Hola gente, aquí de Yandros con ustedes en el séptimo episodio de la serie de Planet Zoo, donde estamos reconstruyendo el zoo botánico de Jerez de la Frontera. Y sabéis que tenemos hoy, ¿no? ¡Sí, gatetes! ¡Gatetes grandes! Bueno, quizás no tan grandes. Sí, así mejor. Que además... Serían los primeros felinos en llegar de la serie y también el emblema del zoo, los famosos linces ibéricos. Aunque antes de empezar con su bienvenida al zoo, tened en cuenta unas cositas, ¿vale? Para empezar, en el juego, como muchos ya sabéis, no hay linces, por lo que al igual que en el episodio de los titís y tamarinos, no me ha quedado otra más que usar un mod. Pero luego, hay otro problema con esto, y es que el lince ibérico no está tampoco como mod, por lo que en vez de prescindir de este animalito o de mostraros la jaula vacía, he preferido buscarle un sustituto, el lince rojo. Que fíjate tú por dónde, la suerte que tengo, que justo lo pusieron como mod para descargar hace 6 días, y está genial, así que muchísimas gracias a su creador por hacerlo. Y si también queréis a este gatito paseando por vuestros zoos, tenéis el enlace de descarga en la descripción. Pero claro, no todo podía ser perfecto, y es que, a ver, si bien son ambos linces y prácticamente idénticos, en verdad difieren bastante, especialmente en la distribución y su estado de conservación, tal y como podéis ver. Aunque también en otras cosas que os comentaré, en lo que estoy planeando en respuesta a los vídeos que os sugerí hacer en el episodio anterior de Los Lobos. Que, por cierto, muchísimas gracias por vuestro apoyo, ni os imagináis lo que me alegra que os haya gustado tanto la idea. En ese anterior episodio, de hecho, os conté que los linces serían los segundos animales que verían los visitantes en la sección europea del zoo, justo tras bajar las escaleras y haber visto al lobo. El planning con piezas de bambú que os enseñé quedaba tal que así. Una gran zona de unos 900 y pico metros cuadrados de superficie, separada del camino por una barrera vegetal, salvo por esta sección de aquí, desde donde sí podrían ver los visitantes a los linces. Igualmente, al fondo a la derecha, como los baños, estaría el refugio de estos gatetes al cual se accedería por aquí detrás, y bueno, poco más. Así que, venga, que sé que lo estoy deseando, y yo también, echémosle un ojo ya por fin al hábitat terminado. Redoble de tambores... Y... ¡Tarán! Aquí tenéis.
Pues bien, como acabáis de ver, el diseño general de la jaula se parece mucho a la del lobo ibérico del episodio anterior. Pero es que, a ver, ambos son animales de la península ibérica, es decir, comparten hábitats muy parecidos o incluso los mismos. Aún así, tened en cuenta una cosa. Siempre he dicho que en términos realistas debemos considerar la economía del propio zoo. Y tener tantas plantas en una jaula podría no resultar beneficioso a largo plazo por los costes del riego. Pero no, en este caso no tenemos ese problema. ¿Y sabéis por qué? Pues porque mi idea sería que estas plantas crezcan de forma natural en estos hábitats. Ya que, a ver, es una jaula que simula el clima mediterráneo. ¿Por qué molestarse en traer las plantas si ya de por sí pueden crecer por sí solas aquí? Lo único que hay que hacer es facilitarles el asentamiento y, como mucho, traer las semillas de algunas, nada más. Salvo los árboles, que esos mejor sí traerlos ya creciditos, que si no te fosilizas viéndolos crecer. Además, por eso mismo, de ser plantas nativas de la región, estarían adaptadas ya a la sequía veraniega. De ahí el ahorro en agua que os comentaba. No obstante, tened en cuenta una cosa muy importante sobre los linces. Al ser gatos, les encanta arañar, frotarse y dejar su esencia salvaje en sitios que ni Schrödinger se podría imaginar. De ahí que sean mini máquinas de destrucción masiva y esto a las plantas no les suele agradar. Por ello, podéis ver como los árboles más grandes los he protegido con esta malla metálica que podéis descargar en mi workshop y que, si os fijáis, con estas piezas de aquí he tratado de disimular que están electrificadas. Igualmente, también servirían para evitar que el gato se suba a este árbol de 20 metros de alto y le dé por marcarse un super cat con resultados un poco desagradables. De hecho, es que es eso, es algo muy recomendado en cautiverio de los linces, que no te rompan las plantas y que no se espachurren contra el suelo. Aunque eso no quita que debamos ponerles zonas para trepar, ya sean los árboles menos mortales de la instalación, así como esta estructura que he puesto aquí y otra que veréis dentro del refugio, que cuanto más altas sean, mejor, pues está demostrado que ayuda a disminuir el estrés del animal no solo porque se ejercita, sino porque se divierte y puede creerse el rey del mundo con unas vistas que flipas. Pero tampoco nos pasemos de alto, ¿vale? Luego, por otra parte, está el tema del agua. Si os fijáis, he puesto dos lagunillas que en verdad estarían interconectadas entre sí por estas cañerías subterráneas así como un par de bebederos con grifo dentro del refugio. De esta forma, aquí fuera, con las cañerías, se crea un flujo de agua suave cuyo ruido parece ayudar a relajar a los gatitos. Y no es broma, aunque tampoco está muy estudiado, pero por tenerlo que no falte. Sin embargo, otro motivo más importante si cabe, son las defecaciones. Sí, las caquitas. Pues a los felinos les gusta ir a veces al baño allí donde beben. Y se recomienda que en los zoos tengan más de una fuente de agua para evitar que beban otras cosas que no sean eso, agua. De ahí que se deba reemplazar a menudo y sea mejor también que esta esté siempre en movimiento. Vale, pues eso sería todo respecto al exterior, vayamos ahora al refugio. Lo tenéis también en mi workshop para descargar, y como podéis ver, su diseño es también prácticamente idéntico al de los lobos, pero más grande. Lo cual pensaréis que para qué si son animales más pequeños que estos cánidos. Pues veréis, a diferencia de estos, los linces resultan ser animales solitarios, por lo que cuanto más espacio los separe, mejor, aun incluso si son pareja. Pues la hembra normalmente solo busca al macho cuando ésta quiere cariñito. Si no, aparta bicho. Y bueno, cuando ya hay cachorritos de por medio, ya ni te cuento la que se lía, loco. De hecho, por eso mismo es bueno que haya tantas plantas fuera. Así no se ven el careto salvo de quererlo. Aunque también, 
les aísla de visitantes molestos, ya sean niños gritones o el tío raro del episodio 4. Vamos, que por separarlos hasta se recomienda que haya dos letrinas individuales, que serían estas cosas que veis aquí, aunque también podrían usarlas como cubiles, ya que el lince decida, no soy quien para decirle dónde hacer popó. Y otra cosa más que también se sugiere es que la jaula sea divisible y con compuertas de apertura automática, como podéis ver. Así se pueden separar los linces fácilmente de ser necesario, o permite tenerlos encerrados mientras se hacen labores de mantenimiento de la instalación. Bueno, que para resumir, jaula de los linces igual a árboles asesinos, piscinas de líquido desconocido y cacas y arañazos. Muchas cacas y arañazos. Así que eso sería todo en cuanto a estos gatitos de 12 kilitos. Espero que os haya encantado el vídeo y os haya parecido muy interesante todo lo que os he contado. Dejadlo saber con likes y suscribiéndoos quienes no lo estéis, que de verdad me ayudáis muchísimo si conseguimos todos juntos que este canal crezca. En fin, que nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!